Hello, everyone. Hola a todos. Um, this is going to be a fun adventure. Uh, esto va a ser un, una aventura muy divertida para nosotros. Um, this is going to be the IRCDF's first ever bilingual live stream, English and Spanish. Um, esta es nuestra primera transmisión bilingüe en inglés y español. Um, we're so excited to have those of you here with us for this first time. Es muy emocionante tenerles aquí con nosotros. Um, while, while we wait for everyone to kind of pop on, uh, feel free to tell us where you're watching from. I have a feeling we have a very international audience. Um, mientras esperamos que todas las personas um, se unen con nosotros, uh, favor de introducir tu su mismos, uh, de donde es, todo eso. Um, but yeah, so my name is Stephanie, me, me llamo Stephanie. So I, um, I'm the program director here at the International OCD Foundation. Uh, soy directora de programas por la International OCD Foundation or Fundación Internacional para el Trastorno Obsesivo Compulsivo. Um, and I'm here, I'm so excited to be here with Alejandro. Um, es muy emocionante estar aquí con Alejandro. Uh, would you like to introduce yourself? Yeah, thank you. Thank you, uh, Stephanie, for having me. Gracias por, por la invitación. For me, it's very, very surprised, very exciting to be here with you and with all Spanish and English community. Para mí, la verdad que es muy, muy emocionante estar contigo y con toda la comunidad TOC. Y bueno, eh, I'm Alejandro Ibarra. I'm from, from Spain. And I'm a psychologist specialized in OCD. My uh, studies in OCD I did uh, in Houston with the IOCD Foundation. IUCDS Foundation. So, uh, soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y mi, mi formación en TOC, en trastorno obsesivo compulsivo, la hice en Houston con la Fundación Internacional de TOC, con la IOCDF. Eh, y bueno, son ya around uh, 14 years ago working with clients, with OCD clients, and, and very, very exciting. La verdad que ya son más o menos 13, 14 años trabajando con trastorno obsesivo compulsivo y la verdad que muy, muy contento de estar aquí con, con toda la comunidad. Yeah. Great. Gracias. Thank you. Um, and we, Alejandro and I are a good pair because English is my first language and Spanish is my second, and it's the opposite for Alejandro, so we're going to help each other. Um, somos un Un dúo muy bueno porque uh, inglés es mi lengua materna y español es mi segunda uh, y es lo opuesto por Alejandro, así que vamos ayudando um, <laughs> al otro. Um, oh, great. We have a bunch of folks chiming in. Hay muchas personas aquí. We have, hi, Ashley. Hola, Ashley y Clarita. Um, Vanessa from España, from Spain with Alejandro. Puerto Rico. Hi, Iris. Heather from Massachusetts. Oh, in Peru for Clarita, Chile. Wow, that's one, two, that's cuatro, cuatro países, four countries so far. <laughs> awesome. Yeah. Well, great. Well, so before we get started, antes de que empecemos, I have a couple housekeeping things just to take care of. Um, un poquito de noticias para, para decir antes de comenzar. Um, and I'm not as good as Ethan, our usual host, so I do have a little bit of a script. So uh, don't mind me, uh, voy leyendo. Um, so this town hall is intended to serve as educational content and is not intended to replace therapy. Este programa está destinado a servir como contenido educativo y no a reemplazar la terapia. For treatment-related questions, please be sure to work with your local provider or contact a local clinician. Si tiene preguntas relacionadas con el tratamiento, asegúrese de trabajar con su proveedor local o comuníquese con un médico local. The International OCD Foundation is not a crisis hotline and should not be used if you are in distress or feeling unsafe. If you are in a crisis or you are ever feeling suicidal or unsafe, please go to your local emergency room, call 911, or call the Suicide Prevention Hotline at 800-273-8255. La International OCD Foundation no es una línea directa de crisis no, y no debe usarse si se encuentra en peligro o se siente inseguro. Si está pasando por una crisis o alguna vez piensa en suicidarse, 
vaya a la sala de emergencias local, llame al 911 o llame a la línea directa de prevención del suicidio al 1-888-628-9400. Almost done. One more. Uh, to viewers and those who leave comments, we always want to be respectful of others and kind. This is a public forum and being recorded for replay online, but we still want to do our best to create as safe a space possible. Para los espectadores y aquellos que dejan comentarios, siempre queremos ser respetuosos y amables con los demás. Este es un foro público y se está grabando para reprodu reproducirlo en línea pero aún queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para crear un espacio lo más seguro posible. All right. Great. Vamos. Well, um, our main goals of this first bilingual live are twofold, well, threefold. We, we want to tell you more about the IRCDF and what is cool about it and what we can bring to the Spanish-speaking population. We want to cover some of the basics of what OCD is, how it's treated, and how to find treatment. And then we want to hear from you and take questions from those of you who are watching. Um, aquí, so para hoy tenemos uh, tres objetivos. La primera es introducirles a la IRCDF y que tenemos para la, la, la población hispanohablante. Um, this, uh, dos es hablar sobre qué es TOC y cómo se trata y cómo se, uh, cómo se acceder al tratamiento eficaz. Um, y final es que preguntas que tienen ustedes. Um, all right, so I guess, Alejandro, um, let me ask you, what, since I work for the ISDF, I'm actually curious to hear what you think <laughs> first. Um, so, okay, porque yo trabajo aquí, um, estoy muy interesado en oír qué, qué piensa Alejandro sobre la ISDF. Yeah. My, my, my first question is, um, what does IOCDF means uh, and, and how is the work uh, mm -hmm. in, in IOCDF, what is the mission in IOCDF, porque en, en la parte de la comunidad hispana muchas veces eh, la comunidad no sabe o no conoce aún qué es la IOCDF, they, they doesn't know what is IOCDF is, so para nosotros es la verdad muy importante ¿no? eh, conocer un poquito más en profundidad qué hace la, IOC, la IOCDF para la comunidad TOC. Okay. Mm -hmm. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la misión? Y, y la verdad que encantado de poder estar aquí porque cada vez que hablo contigo, you are the IOCDF in person, in life. Mm -hmm. <laughs> so, es una grandísima oportunidad para aprender precisamente qué es la IOCDF. Mm -hmm. Yeah, well, so I guess broadly speaking, the mission of the IOCDF is to serve all those affected by OCD and related disorders and to help them to live full and meaningful lives. So, la misión, uh, pues, uh, primero, ASIF está basado en los Estados Unidos y somos una organización sin fines de lucro. So, we're based in the U.S. Um, and we're a nonprofit organization. And then, nuestra misión es, uh, queremos hacer que el tratamiento efectivo sea más, eficaz, uh, más accesible y tratamiento eficaz es um, disponible para todos. Um, Queremos que las personas con TOC y, y trastornos relacionados pueden vivir vidas plenas. Um, ¿Qué más? Hacemos mucho para capacitar los profesionales. We do a lot to train professionals, um, and we can talk a little bit more about that later. Y podemos hablar un poquito sobre eso más tarde. Um, we also just want people to know what OCD is and how it's treated, just like we're going to talk about today. So in service of that, we try to make a lot of information about OCD free and available to the public um, in both English and Spanish. Um, so tenemos uh, un sitio web, we have a website, um, incluso en español, um, and I think, oh, yep, so Fran just posted the Spanish version of the website. Um, hay, hay un botón um, encima de la página web de nuestro sitio web que dice español y puede hacer clic en, er, hacer clic en, este, en este botón para acceder a esta información. Pues, y tenemos eventos como la conferencia. We have events like the upcoming online Spanish conference. Um, yeah, ¿Qué más? What am I missing? Yes, I think that the IOCDF is like, a, like the center of obsessive compulsive disorder in the world. Creo que es como el punto principal de trastorno obsesivo compulsivo en el mundo, donde 
precisamente podemos encontrar en eh, in case that you, li you live in the United States or you are in Latin America or whatever, in, in what country you can access, uh, get proper treatment. Es muy importante pues, poder acceder a tratamientos eh, based in the evidence, ¿no? basados en la evidencia y la IOCF trabaja solo, only con tratamientos basados en, en la evidencia. So it's very, very important. Yeah, it's very important. It's very central to uh, our mission. It's it's very important and it's central to who we are. We, you know, in the way Alejandro is saying, we we only want to talk about and recommend um, the evidence-based things that have been proven by research. So, las cosas basadas en la evidencia y investigaciones. Exacto. Y luego eh, tengo entendido I, I, I mean that uh, IOCDF uh, has a directory by location by state, ¿no? Tiene como un directorio por localidades y por estados donde se puede encontrar terapeutas que trabajen con OCD and with ERP, ¿no? Es, es así, ¿no? Sí, ya, yeah, uh, our resource director, directorio de recursos, uh -huh. um, ya está disponible en español. That was, um, it's now available in Spanish too. That's actually a new thing we're really excited about. Um, es algo nuevo um, de que estamos muy emocionados. Um, but yeah, you can, uh, puedes buscar por un terapeuta, grupo de, grupo de apoyo, uh, clínicas, organizaciones, todo en un lugar, all in one place. Um, so you can look for therapists, support groups, clinics, and organizations, all from this one resource directory. Um, yeah. Perfect. So uh, for the community in Spanish, it's like, uh, like the center to get uh, or get information, get uh, proper treatment, get everything about OCD, ¿no? O sea, para la comunidad española es como un punto central o estratégico para poder eh, obtener información, ¿no? Tanto del de TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, como del tratamiento, ¿ok? Mm -hmm. Bien. Eh, algo muy importante, eh, some, something very important is the uh, conference in Spanish. Mm -hmm. That mm -hmm. we are uh, two, uh, two weeks before the, the OCD conference in Spanish. Go to, sí, estamos a dos semanas, creo, de la conferencia en español. Sí, es muy es, prontito. Es muy pronto, exacto. Y es una gran oportunidad también para invitar precisamente a la comunidad hispana, porque muchas veces eh, por desconocimiento, ¿ok? Because they, they don't know what IOCDF or, or what is the OCD uh, conference in Spanish, ¿ok? No, no saben que existe una conferencia en español, pues entonces es una gran oportunidad también para invitar al público a esta conferencia que es 11 y 12 de septiembre, sábado y domingo. Ok, 12 and, uh, 11 and 12, September, Saturday and Sunday. Eh, Obtenga más información sobre la conferencia de todo online. Ok, aquí tenemos el link de la conferencia, que es muy importante, porque, eh, bueno, tratamos temas bastante importantes sobre el trastorno psicoconvulsivo convulsivo y el tratamiento adecuado de este. Por lo tanto, para la comunidad... Eh, uh, a very important uh, conference to the uh, Spanish community. Yeah, and for those of you who are familiar with our annual OCD conference or online OCD conference, this is just like that in Spanish. Um, it is muy parecido a nuestros otros eventos, como el, la conferencia anual del TOC, y, um, pues tiene el mismo nombre, pero en inglés, para um, la conferencia de TOC online. Pero uh, tenemos um, algo para todos. Tenemos, um, tres uh, partes, uno para personas con trastorno obsesivo conclusivo, uno para sus familiares y uno para profesionales de salud mental. Um, so just like those of you who may be used to our other events, we have something for everybody, including people with OCD, uh, their friends, family, supporters, and professionals. Um, so we're really excited about that. This will be the second time. Um, ese es uh, el segundo año de este evento. Perfect. I think that uh, the therapist that work with OCD has to be into the IOCDF. Tienen que estar de alguna forma conectada. The, the, the people or the therapist that work with, IO, uh, with OCD has to be joined or has to be like, you no, know, with uh, alongside uh, IOCDF because it's like the main uh, non-profit organization to OCD, no? Community. Mm 
Creo claro, que es muy importante. Es la meta. ¿ya? Exacto, exacto, ¿ya? exacto. Es el objetivo. Y sí, yo mm -hmm. creo que lo, los terapeutas que trabajan con TOC deben estar de alguna forma unidos a lo que tiene que ver con, con la Fundación Internacional de TOC, ¿no? Para, para poder estar, bueno, al tanto tanto de los tratamientos como de las noticias, porque también es muy importante. Also, it's very important that in English, uh, OCD conference has a many, many uh, therapies and, 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 and talks. So it's a very, very uh, good opportunity to learn more and more. Yo cada vez que voy, aprendo más y más. Entonces también es muy importante la parte esa, ¿no? Para la comunidad eh, hispana que pueda aprender o que, o que hable inglés, ¿no? Mm -hmm. Yeah, and that's that's great. And actually, Fran, if you wanted to post the link for our online OCD conference, um, as Alejandro was saying, it is only in English. So for folks who you know are bilingual or who feel good about their English, that would be a great option. Um, yeah, tenemos esta otra uh, conferencia online, uh, pero es solo en inglés, pero uh, también tiene much, muchas oportunidades para, en, para capacitar y para aprender más. Yeah, gracias. Thank you, friend. Gracias. Yeah. Um, but great. So um, we talked about the website with the information. We talked about the conference. Um, we uh, hablemos de nuestro sitio web con toda la información gratis y, y, y uh, libre de acceder. Uh, hablemos de la conferencia de Talk Online. Um, we haven't talked about professional trainings more intensely. Um, so nuestras uh, capacitaciones para profesionales de salud mental uh, más intensivos. Um, so por ejemplo, for example, I know we have our Behavior Therapy Training Institute, which I know that you have attended, Alejandro. Um, yo sé que uh, has asistido a este inter, uh, programa de entrenamiento. So, yeah. Uh, yeah, do you want to talk a little bit about it? Yes, you know, yes, yeah. okay. yeah. yes, awesome, awesome. Uh, yes, the BTTI is a great opportunity to therapists to learn more and more about OCD and the proper treatment. Uh, yo tuve la oportunidad de hacerlo uh, en Houston. Uh, el BTTI es una grandísima oportunidad para uh, los terapeutas para que puedan aprender realmente de primera mano todo relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados, and related disorder. Por lo tanto, yo uh, lo recomiendo. Uh, es un entrenamiento teórico práctico donde hacen una presentación también de un caso clínico where do you uh, realize a, a presentation of a clinic case, so it's a theory and, and practice. practice. I, I, I did, yo lo hice con, eh, él siempre dice, my last name is unpronunciable, you know? Eh, no recuerdo, o sea, el, el nombre y apellido fue una parte, por supuesto, Abramovich y otra parte eh, fue, eh, el, 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 he, he's from Holland, I think, but I, I, I don't know if you know what, what, what person I'm talking about. Eh, él es de Holanda y el nombre y apellido es muy, muy largo. ¿Ok? Es, es, Throster from Iceland? Yes, yeah, that Thruster is. Yeah. Es de Islandia, sí. Ah, de Islandia, eso, de Islandia. Yeah. Exacto, yo lo hice con él y muy bueno, buenísimo. ¿Ok? Uh, uh, great, great opportunity for learning. Eh, es algo que yo aquí en España y en la comunidad latina, latinoamericana, recomiendo. Es decir, a, la, a, los, a, la, a los terapeutas que quieren introducirse más deben hacer el BTTI en Estados Unidos. Para mí, eh, uno de, por supuesto, de los mejores y siempre lo recomendaría en inglés, ¿ok? Porque eh, sometimes in Spanish, uh, for the translation, uh, many information has a, like a lack of information, you know. So I, I prefer personally in English, ¿ok? But people can, can choose, ¿no? Eh, sé que se hizo uno en español, pero yo recomendaría mucho en inglés, ok, aprender inglés y hacerlo porque es una grandísima oportunidad para, para el terapeuta. Muchos terapeutas trabajan, many therapists uh, work with uh, OCD, but they, they don't have uh, any specialization, so it's very, very important. Sí, muchos terapeutas trabajan con TOC, pero no hacen especialización alguna, por lo tanto es muy, muy importante profundizar en esto. Mm -hmm. And we will definitely be coming back to that point later, because I know we wanted to okay. talk a little bit about... Um, what to look for in a therapist. So, vamos a, uh, okay. a re revisar este okay. punto Perfect. más tarde. Pero, okay. um, dicho esto, uh, that said, because Alejandro mentioned he attended the BTT in English, um, I did want to mention we did do a version in Spanish in collaboration with um, a great organization, Mexico Sin Estrés, down in, Mexi in Mexico, in Mexico City. 
Um, so gracias a Liz and a su equipo allá. Um, but that was, we did that for the first time. Uh, lo hizo por la primera vez en uh, 2020. Oh, I can't remember. Nine, Is nine, 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 with nine, COVID? Nine, 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 I think it was 19. Sí, sí. Sí, oh, my Dios mío. Con el COVID. Pero, um, sí, tenemos la, la BTTI, la mayoría de las capacitaciones son en inglés, pero sí. algunas veces lo hacemos en español, así que si tiene interés, uh, Dímelo saber. Exactly, <laughs> and we can right. try to do it otra vez. Exactly, yeah. exactly. Right to the IOCDF and try it again. Yes. Great. All right. Well, before we start talking more about OCD treatment and how to get it, the one, the la, la última cosa, the last thing I wanted to mention is muy pronto, muy prontito, very coming soon. Uh, we're working with a, one of our very dedicated advocates, Alex. I want to give her a shout out, Alex, Alejandra. Um, to start making more videos that are bilingual. So, um, muy prontito tendremos videos en inglés y español um, para nuestro sitio web y uh, YouTube ch uh, channel de YouTube, todo eso. So, muy prontito, keep an eye out. Um, <laughs> yeah, all right, well, great. And I see some folks are starting to say, um, we have, <laughs> Thank you, to Puerto Rico. I will, <laughs> voy intentando, voy probando con, con el español. Um, we have Mar Torres, proud to be a professional member of the foundation, a recovered person. Glad to have you. We're grateful to have you here as well. Um, and Mar es una de nuestras oradores en la conferencia de TOC Online. Um, you can see her at the upcoming online OCD conference um, in Spanish. So, Conferencia de Tocalan, I should stick with that name. Um, all right, anyway, let's move on to numero dos, uh, to number two here. So, um, Alejandro, uh, what do you think are the most important things people need to know about OCD? ¿Qué son las cosas más importantes que el público necesita saber sobre el TOC? Sí, perfect, great. Uh, creo que una de las, de, de las cosas más importantes que las gente debe saber acerca del trastorno obsesivo compulsivo es uh, en qué consiste how does OCD works in the mind of the person that suffer with the symptoms ¿no? ¿Cómo, cómo funcionan los síntomas en la persona que, que tiene ¿no? y que sufre el trastorno obsesivo compulsivo como todos sabemos el trastorno obsesivo compulsivo es una batería de síntomas a, a variety of symptoms with thoughts, image, urge en forma de imagen, de impulso que llega a la, a la mente de la persona, generándole o creándole ansiedad. Muchas veces, anxiety, o afraid, fear, ¿ok? So, eh, luego tiene que hacer algo que se llama, that we, we call compulsion. Eh, y esta compulsión refuerza o reinforce the, the OCD cycle. Eh, creo que una de las principales cosas es entender, understand how does OCD works and que es un trastorno o un desorden que puede tratarse, ¿ok? Que eh, when the people are suffering with OCD, they are like lose in the life. So the, the good news is that OCD can uh, is very manageable symptoms and is very uh, es manejable y sobre todo mejorable. La persona can get better. Okay, with the proper treatment, que sería la otra parte, ¿no? Pero sobre todo que es un trastorno de desorden uh, reversible que puede tratarse y que también obviamente es muy debilitante para la persona que lo sufre, genera mucho desgaste, afecta todas las áreas de funcionalidad de la persona y does affect all the functionality of the person, ¿ok? Eh, mucha gente no puede, uh, they cannot study or work o has a social life, ¿ok? No pueden trabajar, no pueden salir, no pueden hacer prácticamente absolutamente nada por los síntomas. Hasta until they get a proper treatment and get a access to the, to the treatment. Hasta que prácticamente empiezan un tratamiento adecuado, ¿no? Eh, con respecto al, a los síntomas, puede variar mucho de una persona a otra. Es bastante impredecible porque hay muchas categorías, muchos tipos de TOC y de, de OCD y puede variar mucho entre una persona y la otra, pero lo más importante es sobre todo conocer, conocer en profundidad, para eso está precisamente la misión, for that is the mission of IOCDF to 
uh, get uh, more information about OCD, about the cause, about the consequence, ¿no? acerca de las causas, de las consecuencias del trastorno obsesivo compulsivo y ayudar and help others and family to live a helpful, ¿no? a full life, ¿okay? vivir como vidas plenas y vidas eh, bastante más óptimas ¿no? que con respecto a los síntomas. Mm-hmm. Eso básicamente sería lo que es el, el trastorno. No, yeah, de acuerdo. So, uh, agree. I think that was a, an excellent uh, summary of kind of the nutshell version of OCD. I see the Puerto Rico is mentioning new investigación, um, so research. Um, uh-huh. Yeah, I think uh, that is another, that is una otra cosa que, que hace la UCDF. That's another thing the IUCDF does is fund research. Um, yo no sé la palabra, pero es like fund. Uh, uh, lo que es la investigación, ¿no? Sí, es, Pero como, como financiarla, sí, financiar, gracias, fin- financiar uh-huh. la, las investigaciones, sí, uh-huh. gracias. Uh-huh. <laughs> um, okay, excellent. So, um, ahora que, now that we know what OCD is, ahora que sabemos qué es el DOC, um, ¿cómo se trata? How do we treat it? Yes, uh, very common uh, question in, in our private practice every mm-hmm. day. So yes, it's a it's a, a very good question, a very good moment to share uh, to share this this kind of information. The the proper treatment and the the, the best treatment and part el, el mejor tratamiento y el único que ha demostrado evidencia y de hecho es parte de lo que voy a hablar en mi, en mi conferencia. Okay, what what work with OCD and what work and doesn't work with the treatment. Hablaré parte de esto. Eh, el tratamiento de primera elección, the first, uh, the gold standard treatment is ERP, exposición con prevención y respuesta, exposure response prevention, el nombre en inglés, y consiste eh, en enfrentarme o face to face our fears, enfrentar prácticamente el temor, sin eh, controlar la ansiedad, with no control the anxiety, with doesn't, don't resist the anxiety, just feeling the anxiety, solamente sintiendo la ansiedad, with Uh, prevent, the response prevention, que es la parte de eh, prevención y respuesta, no hacer la compulsión, que es muy importante. Hemos, eh, a lo largo de los años, ¿no? se ha investigado mucho con respecto al trastorno obsesivo compulsivo eh, en diferentes técnicas. ¿no? De hecho, hay artículos muy, muy buenos en la página de la IOCDF donde habla de eh, tratamientos ineficaces, inefficacy, treatments and potentially harmful, ¿no? lo, lo que son potencialmente dañinos, ¿okay? donde entraríamos, donde lo que no debemos hacer. ¿no? Uh-huh. Eh, prácticamente son más los tratamientos que no se deben emplear que los que sí, porque prácticamente el único tratamiento que funciona, por lo menos de primera elección, es exposición con prevención de respuesta. Y es donde precisamente el BTTI, entre otras cosas, pues se refuerza. O sea, el BTTI es muy bueno porque te enseña cómo precisamente hacer, aprender y hacer la exposición con prevención y respuesta. Luego sí es verdad que la práctica clínica diaria te va mostrando cada vez más. That's why BTTI is very good uh, program because show you and learn you, teach you ¿no? how to uh, do the, the ERP, uh, the, the different types of ERP. Eh, con respecto a la exposición con prevención y respuesta es un tipo de terapia eh, Behavioral es muy conductual, ok, es muy conductual, requiere mucha disciplina, requiere mucha constancia, pero, y es un entrenamiento mental, it's like, like going to the gym, it's like training, like a mental training, ok, mm-hmm. so, eh, es muy importante como ir poco a poco haciendo, realizando la exposición para ir poco a poco reduciendo la ansiedad y poco a poco haciendo cada vez menos convulsiones. Es el tratamiento estándar, es el tratamiento de horas, el tratamiento de primera elección. Y la buena noticia, the good news, the good news is that works. ¿okay? O sea, el, el, la EPR funciona. Que, muy importante, en eh, my talks, in the OCD conference in Spanish, I will talk about uh, how does uh, ERP works and the uh, number of clients that by year has recovery. Los pacientes por cada año que se han ido recuperando tomando en cuenta nuestra consulta práctica clínica, nuestra consulta privada, our pri- private practice, ¿ok? Uh-huh. Eh, por lo tanto, es un, en la conferencia voy a ampliar más esta información, por lo cual es una buenísima oportunidad para que, eh, ampliar esta información y aprender un poco más de la EPR y eh, 
por qué y cómo funciona, ¿no? Y sobre todo de los cientos y cientos de personas de afectados que se han recuperado, ¿ok? Siempre es muy importante, en mi private practice, I, 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 I like and I, I uh, every day want to share that the uh, message very positive with uh, ERP. Why? Because if the, if the people work with ERP, the recovery is possible, ¿ok? Si la persona trabaja, la recuperación es posible, ¿ok? Eh, pero requiere mucho esfuerzo, eh, requiere uh -huh. very, sí. very effort por parte de la persona para ir poco a poco eh, recuperándose. Yeah. Es trabajo duro, pero vale la pena. It's, it's hard work, but it's worth it. Yeah. Exactly. Yeah. 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 So great. Yeah, I think we, we hear a lot, no matter what language people speak about, how this sounds so hard or this, you know, how could this possibly work? You know, it's suena muy difícil, y cómo puede funcionar. So it, it's great that you're gonna be um, helping to spread some more information about both of those questions, to answer both of those questions. Es, es buena que vas a uh, responder a estas preguntas. Sí, sí, de hecho, eh, claro, porque la persona muchas veces uh, sometimes has the fear to start the treatment. Okay, like, eh, ellos como rechazan el tratamiento muchas veces, okay, uh, I don't know what hard it is, okay, entonces, so I, I cannot try to this kind of treatment, no, no quiero ni probarlo, okay, mm -hmm. pero si es realmente, es verdad que funciona, porque poco a poco, primero se hace una jerarquía, the first time we have a hi hierarchy, esta palabra concretamente me cuesta yeah. en inglés, hierarchy, hierarchy, yeah, hierarchy, hierarchy. Yeah. Muy primero, bien. <risa> primero se hace la jerarquía que es eh, tomar en cuenta eh, los diferentes estímulos uh, sean pensamientos, sean imágenes que tiene la persona para poco a poco ir eligiendo estímulo por estímulo e ir trabajando de forma progresiva always, always is progressive ¿okay? es como tirarte o lanzarte a la piscina pero poco a poco, progresivamente entonces claro, a medida que la persona va creando más adherencia, adherence in the treatment, va mejorando, ¿ok? Y se va dando cuenta que funciona. En el momento que se da cuenta que va funcionando con trabajo duro, pero va funcionando, pues entonces poco a poco los síntomas van reduciendo, ¿ok? Poco a poco los síntomas, eh, the first step is control the symptoms, controlar los síntomas, that doesn't continue growing the symptoms. Second step is that reduce The, the symptoms, obsessions and compulsions, and the third step is remission, que los síntomas poco a poco desaparezcan. Hasta que la persona poco a poco gana funcionalidad, hasta que la persona cada vez va recuperando su vida. Okay? Recupera how, how study or uh, start or continue working, or continue with social life, or uh, doing many course of whatever activities, okay? uh, el estado de ánimo, the mood, is getting better, ok, the mood, the, la, 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 la ansiedad o el estado de ánimo, la depresión poco a poco va mejorando y todo eso hace que la persona se vaya recuperando. Tanto la persona y algo muy importante, la familia, the loved one, the family, que normally are involved into the, the OCD symptoms or into the OCD cycle. Normalmente están como envueltas, ¿no? También afectadas dentro del ciclo del TOC y dentro de, de todo ese, ese, ese ciclo ¿no? de, de los síntomas. Yeah, uh, we say, you know, OCD is a family affair, is something you often hear that it affects the whole family. Um, el TOC afecta a toda la familia. Um, and so that's, you know, es, es una de las razones por las cuales tenemos um, contenido para los familiares en nuestra conferencia y en el sitio web y todo eso. Um, and this is why we have content for family members, um, both in our events and on our website, because we, we know, we know you're, you're, you're part of the team, um, you're un parte del equipo uh, para enfrentar el TOC. Sí, el tema, el tema eh, familia es muy importante. De hecho, in fact, yesterday I received a, a call for, from a, a dad, a father that is very preoccupied by the symptoms of, the, of his son. Un padre que me llamó muy preocupado por los síntomas del hijo. Y en este caso el hijo uh, doesn't, doesn't want to start the treatment, ¿ok? Él no quiere comenzar el tratamiento, precisamente, that's why we are talking about this, this kind of topic, pero precisamente por este tipo de topic que estamos hablando, la persona está muy, muy como reacia al tratamiento. Entonces, eh, 
algo muy importante, de hecho lo invité al live de hoy, in fact, uh, this father is invited to the live from today and the, to the OCD uh, conference in Spanish, yeah. Eh, precisamente para ayudarlo a que uh, they gain or they get obtain more information about OCD and the, the treatment. Es muy importante que ellos estén informados. Para eso precisamente a través de that's why my YouTube channel work each uh, Monday sharing information and sharing videos to uh, create more awareness uh, with OCD para crear precisamente más concienciación y para ayudar a afectados a conectar o a comenzar con el tratamiento correcto, ¿ok? Uh -huh. Como para empezar el tratamiento correcto, porque la persona no empieza por falta de información. So one of our mission in, in my private practice is that they has all the information, ¿ok? Through videos, through Facebook page, through IOCDF, ¿ok? Through the uh, or by the OCD conference in Spanish or in English to access to the proper treatment, ¿ok? Uh -huh. Para que ellos puedan acceder al tratamiento adecuado. In many cases, in muchos casos, intentamos también, depends of the of the subtypes. In this case, uh, the the son uh, suffered with a OCD contamination, so I said to him, okay, busca concretamente este video de OCD contamination, de talk de contaminación, okay, para que él vea cómo funciona el tratamiento y poco a poco pueda eh, tener como las ganas de dar el paso. Pero al fin y al cabo la persona, the person is that decide to start, because once again it's very behavioral, ok? Mm -hmm. So mm -hmm. la persona tiene que dar el paso. Pero cuanto más información tenga de lo que es el tratamiento del de TOC y el tratamiento, pues es más fácil que pueda acceder a ello. Yeah, I think, you know, in addition to the more information you have, I think also knowing you're not alone and that there's other people Exacto. who know what you're going through and can relate. Um, so, yeah, yes, it's it, it, create community, create community that the person doesn't really feel like alone. You are not alone in this process. Yeah. We are working together. We are in this together. Entonces estamos juntos en esto, estamos eh, ayudándote en esto. No estás solo. Formas parte de una comunidad. Y hay muchas personas that they are suffering as you or like you. Ellos también están sufriendo como tú. Pero también pueden recuperarse. Sí. Okay? Exactly. So, yeah. eso hay es esperanza importante. y todo eso. Exacto. Yeah. No estás solo. Exacto, eso es muy, muy importante. Okay. Well, great. And yeah, as a reminder, please feel free, if you have any questions, please, uh, whether they're in English or in Spanish, please feel free to pop them in the chat. Um, but, but, si tienes alguna pregunta, favor de ponerlo en el chat, um, en inglés o español, no, no pasa nada. Um, so, our last piece I want to cover before we get to any questions is how do you find treatment? So now that we know what treatment is, how do we find it? And kind of, as we've talked about, um, that it's something of a specialty and you want to make sure the person is trained. How do you figure that out? So, ¿cómo acceder al tratamiento? Uh, ¿Cómo sabe si el, el terapeuta um, sabe tratar, uh, conozco, tra uh, conoce tratar el TOC? Um, tiene el, la capacitación necesaria y todo eso. Sí, eso es una pregunta muy it's a great or a really great great question because es, es una pregunta muy importante porque es con lo que nos encontramos día a día. Mm -hmm. eh, la, sé que la IOCDF, uh, I know that IOCDF in English has very uh, a lot of very helpful articles about how to find the, a great or the proper therapies in the world, okay? Now but we are working by online, we are not doing in live session. Eh, ¿Cómo encontrar al terapeuta adecuado independientemente donde se encuentre? Eh, one of the uh, first lessons that I learned when I visited my first uh, travel to United States to learn more about OCD was how to find, how to get the proper treatment and the right uh, therapies. Uh, and many articles say that if your therapist in the first session doesn't or don't doesn't or don't talk about uh, don't talk about uh, OCD, about ERP, about hierarchy, about uh, the proper treatment, eh, definitivamente él no va a poder ayudarte porque no es la persona eh, cualificada or they doesn't understand uh, very deep, okay, the OCD uh, cycle. Y, y eso es algo con lo que nos encontramos día a día, porque hay mucha gente que dice que es especialista, como yo siempre digo, many therapists, they say they are specialized, 
but they doesn't uh, are specialists and they doesn't do the BTTI and they doesn't uh, know information about OCD. Mucha gente dice yo soy especialista, pero realmente no lo es. Mm -hmm. Realmente mm -hmm. no han hecho el entrenamiento adecuado. Realmente, realmente nunca han asistido a una conferencia seria de trastorno obsesivo compulsivo, por lo cual es algo que, eh, bueno, batallamos y luchamos, we're fighting with, with this kind of, of therapies, ¿no? Pero es muy importante eh, que el terapeuta sepa que cuando tú hables con él, when you are speaking with your therapist, know about the cycle of OCD and the subtypes, very, very important, because OCD is OCD, yes, but the symptoms are very different. It's not the same like uh, OCD contamination and OCD checking, okay, checking doors, checking the uh, oven, for example, are different. Entonces es muy importante que la persona sepa cómo manejar los síntomas de un toque de contaminación. Eso ya se ve, ya lo vemos desde la primera sesión. In first session we can uh, understand that the therapists know about OCD. Y el punto número dos, ERP, is the key. Si el terapeuta, if this therapist doesn't uh, speak about ERP in the first session, they doesn't can uh, help you, ¿ok? Si el terapeuta no habla de la EPR y no te explica el funcionamiento de la exposición de ERP in the first session, esta persona no podrá ayudarte. Para eso precisamente está la IOCDF que tiene un directorio de IOCDF that has a directory y luego en in the website of each therapist el terapeuta debe colocar where does it uh, learn how to treat uh, OCD and how percent of the clients work are with OCD that is very important mm -hmm. uh, okay tell me uh, Frank please um, Oh, yeah. So actually, if, if we want to pause for a second, then it was no pregunta. We have a question. So Berna Rossi at 1.13 p.m. Um, a veces hay mucha duda sobre el tratamiento de EPR, incluso hay dudas sobre lo real de los testimonios, porque cree que sucede esto, para que el familiar se mantenga en la terapia. Um, so in English, just to quickly translate this for our English speaking folks, what, it, what, what Berna is asking is, Sometimes there are some doubts about EP, uh, ERP, um, including doubts about um, if we can trust the testimonials you're seeing, um, because who could believe that, like, does this work? Who could believe it? Um, and it sounds like she's asking for family members um, to stay as part of the therapy. Yes, uh, remember that in, in OCD, everything is doubt, okay? Everything is what if, what if. Todo es duda acerca del TOC. Y realmente la persona tiene dudas incluso del tratamiento. Nosotros hemos tenido afectados en la consulta que en nuestra primera sesión, in our first session, they say, I know that you are specialized in OCD, I know that, that you have a lot of ex experience, but my symptoms say, what if, Alejandro, doesn't understand the OCD cycle, ¿ok? Mm -hmm. Eso es parte del ciclo del TOC, ¿ok? Y, y si Alejandro no entiende o realmente no es un especialista en TOC y en EPR. Por lo cual, una vez más, es muy importante eh, review, check the information of the website of the therapies, ¿ok? Uh, how percent of the clients they work with OCD. ¿Cuánto porcentaje de los clientes que tú tratas son trastorno obsesivo compulsivo? Uh, when I uh, go, for example, to a surgeon, cuando yo voy a un cirujano, I want to know the percent of success of this surgeon, okay, of this doctor. Yo quiero saber el porcentaje de éxito, la tasa de éxito de este médico, de este doctor o, o el que sea. Por lo cual eso es muy importante porque para eso están los testimonios. For that are the stories that the person share with all OCD community in English and in Spanish. Para eso están los testimonios precisamente. Because many people can say that the te testimonials are not true. Tú puedes like manipular o manejar un testimonio, pero but you can you can it's very difficult to uh, try to lie with hundreds and hundreds of testimonios. Es muy difícil como manipular cientos de testimonios. Entonces, eso es algo que forma parte de los propios síntomas de, del trastorno obsesivo compulsivo. Eh, muy importante, I recommend always uh, check the website, check the where these therapies learn or 
a... Um, ¿Cómo se dice? Como, uh, eh, ¿Dónde se formó? Where did he learn how to... Where did they train? Where did they... Where did they train? Exactly. Mm -hmm. Exactly. Uh -huh. Where uh, he, he will be trained or uh, where did he learn how to treat OCD? And what is the percent of success? Okay. ¿Cuánto es el porcentaje de éxito o cuánto porcentaje es su consulta? Muy importante con respecto a TOC. Because many people say, okay, I'm specialized in OCD, but... Just 5% of my clients are with OCD, okay? Because I, is, I uh, treat others, okay? Other symptoms or other disorders. And so, no es especialista en trastorno obsesivo compulsivo. Uh, truly, uh, specialist in OCD, at least 70% of your private practice is with OCD. Al menos 70, 80% de tu consulta es tratando trastorno obsesivo compulsivo, okay? Entonces, revisen bien, chequen bien las websites y el the profile of the therapist. Y si no, if done, the IOCDF has a directory where are, o donde están, pues, eh, especialistas en TOC en todo el mundo en español y en inglés. And then just to reiterate, Bruno, there's so many, so much research that shows that ERP works. Hay muchas investigaciones que demuestran que funciona, que es eficaz el EPR. Um, I know it, it is counterintuitive uh, y a veces no tiene sentido que eso es lo que necesitas hacer para enfrentar tu talk. Pero we promise, <laughs> nos uh, prometemos que, que funciona um, para la mayoría de las personas. For, we, we promise it works for the majority of people. Sí, definitivamente, definitely the research about uh, ERP comparing with other other techniques and other treatment are very and very very up to so está muy por encima de la mejoría the reduction of the symptom with ERP comparing with other techniques or with other kind of therapy. Sí, de, comparando una terapia con otra, definitivamente la EPR está muy por encima de eh, la eficacia del tratamiento. Es un punto también para, that's one point to my talk to the OCD conference in Spanish. <laughs> excelente, excelente. Um, More yeah. questions. Yeah, ah, yeah, yeah. yeah, otras preguntas, uh, favor de ponerlo en el, en el chat. Uh, but yeah, I think while we're waiting for folks, uh, mientras uh, la audiencia pone sus preguntas, Um, I think we, you know, to summarize what we've talked about, I think, you know, we have what is OCD, que es el TOC, uh, el trastorno obsesivo compulsivo, es uh, una condición de salud mental, de un ciclo de obsesiones y compulsiones, um, y we talked about how it's treated, como se trata el TOC, um, which uh, following best evidence-based practices, which um, is ERP and or Uh, we didn't really talk too much about medicine, but medicine is absolutely can be part of a treatment journey. Um, so para tratar el, el TOC, um, los tratamientos eficaces son uh, exposición y prevención de respuesta, o EPR, uh, y o medicamentos. Um, hay mucha evidencia uh, de investigaciones para ambos uh, esos tratamientos. And we also talked about what to look for in, in how do you know the person you're seeking actually knows what they're doing. Como averiguar si una terapeuta sabe cómo tratar el TOC. Y uh, I think the, the main takeaway there was to do your research um, and read up on their site. Uh, using the IOCDF's resource directory is a great, is a great place to start. Um, so usar el directorio de recursos de la IOCDF um, es es un buen lugar para empezar este, este um, buscamiento. Este, 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 este proceso de búsqueda, esta búsqueda, ok, de, de búsqueda, searching, de searching, searching, uh -huh. ajá, como esta búsqueda, uh -huh. sí, para el primer paso para acceder al tratamiento. Sí, uh -huh. y, leer, y leer sobre um, la ter, uh, el terapeuta y uh, cómo se forma y Exacto. dónde se forma y cosas así. Exacto. Uh, Okay, well, any pensamientos finales, any final thoughts or things we want folks to know about before we end here? Eh, quiero, eh, lo, lo primero, eh, invitar, okay, invitar en mayúscula a toda la comunidad de habla hispana 
al próximo 11 y 12 de septiembre a la conferencia de Trastorno Obsesivo Compulsivo eh, en español, sábado 11, domingo 12, en la página de la IOCDF y seguramente aquí exactamente en el link se pueden registrar y, eh, y pueden obtener más información en la conferencia donde está la información de los ponentes y de cada uno de los temas que se va a tratar. Eso, la mía concretamente es el 11 de septiembre a las 18.45 hora España, 6 hours before in Easter time, que es 12 y 45, pero es sábado y 11 y 12 de septiembre. Y también algo muy importante que los terapeutas eh, en general, estamos hablando en eh, OCD community, learn more about, ok, perfecto. Y, eh, y los terapeutas en general eh, de habla hispana se comprometan a compartir información de este tipo, a compartir los vídeos, a compartir la información, porque a veces, muchas veces, eh, somos como egoístas, como uh, selfish, ¿no? We are like selfish person. Okay, this information is for me and I cannot share this information. No, we have to share all the information, share the videos, compartir los videos, compartir la información, compartir la conferencia de toque en español, compartir el video de hoy precisamente para que llegue a afectados que están sufriendo en silencio. Share these videos to achieve more clients or more sufferers that are Uh, with many, many symptoms, que están con muchos síntomas, que muchos de ellos están prácticamente sin salir de casa. Ok, entonces es muy importante, eh, como el compromiso, ok, like the compromise with all OCD community in Spanish, ok, como el compromiso con toda la comunidad TOC. Ok, esa es mi invitación. This is my, my last sentence. <laughs> my We last love it. Thought. Es yeah. perfecto. Pero, would you mind doing uno, un, un, una pregunta más? Sí, one more perfect. question. Perfect. Okay, so Claritza Cordoba Leandro at 123. Um, en el tratamiento de TOC podemos hacer el uso de mindfulness y, que, y de qué manera genera un cambio en las personas que presentan TOC. So, just a quick translation. So, in OCD treatment, can we use mindfulness and in what ways does it generate change in people with OCD? Buena pregunta, great question, great question. Sí, eh, recomendamos, eh, como hemos dicho, el tratamiento de primera elección, the first goal standard treatment in CRP, but uh, mindfulness is very helpful, eh, sobre todo en fases avanzadas de recuperación, when the person is recovering and when the person is controlling the symptoms and reducing that symptoms, start or begin with five or ten minutes, of mindfulness maybe twice a week, ok, como comenzar en fases avanzadas de recuperación combine with ERP, no, uh, no como sustituto de la exposición con prevención y respuesta, siempre la exposición con prevención y respuesta, pero a medida que va mejorando y avanzando en fase maybe in the final process, in the last part of the treatment, eh, incluir en la última parte del tratamiento, incluir uh, mindfulness para eh, enseñar, to teach the person how to live in the present, in the present uh, time, ok, como cómo vivir en el tiempo presente y cómo eh, gestionar, uh, how, how to connect or to react to the thoughts, cómo conectar o cómo reaccionar de forma sana, in healthy way, con los síntomas eh, OCD, ok, entonces, en conclusión, mindfulness, yes, but in fases avanzadas, In advance, no en the, the first treatment, no como tratamiento de primera elección, sino cuando la persona vaya poco a poco recuperándose. Great question. Muy yeah. buena pregunta. Sí, yeah. sí. Muy bien. Yeah, I think it's, uh, we, we get asked about mindfulness and, and ACT, um, the acceptance and commitment therapy, a lot. Um, and I think the answer is always, it's neither, it's not either or, it's and both. Exactly. Um, sí, so es los dos, es ambos, no es uno o el otro. Mm -hmm. Exactly. Um, pues, gracias Alejandro, uh, but, uh, thank you so much. I think you said it all for, I don't know if I have any other thoughts besides yours. Um, I think the only thing I would want to say is gracias a uh, la audiencia. Gra thank you to everybody for being here. Um, y siempre recuerden que hay esperanza y no está sola. Always remember that there's hope and you're not alone. Um, and we hope to see you um, at future bilingual and Spanish speaking events, um, oh. in, incluso la conferencia de TOC online, um, including the online OCD conference in Spanish. Um, si tienes otra pregunta, uh, favor de uh, pónganse en contacto con nosotros, um, español, um, arroba iocdf.org. 
Um, if you have an English question, we have info at IOCDF Spanish. Um, honestly, if you forget, it, it, no importa cuál uh, correo electrónico usas, porque los dos era la misma persona que habla español. <laughs> but yeah, so gracias a todos. Thank, thank you, you, everyone. Yeah. Thank you, thank you. Thank you for y having me. Thank you. <laughs> thank you. Bye bye.